charges and fields in the chapter. This is a derivation paper. Derivation is a derivation. This is a derivation. is a derivation. This is a derivation. This is a Electric field is the same as electric field. The equation is the same as 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 the positively charged aayittulla oru infinite long aayittulla oru charged wire aanu nammalde kayil ullathu appo adinte chuttumulla electric field nulla equation aanu nammal kandu pidikkendathu appo electric field kandu pidikkan vendi nammal ivide ubhayogikkunnathu gauss law aanu le appo gauss law namukku apply cheyanam endengil namukku oraala venam aaraanu closed surface adava nammada gaussian surface venam appo idine symmetrical aayittu namukku cover cheyan pattuna oru closed surface nu parayunnathu adu aaraanu that's a cylinder. Now, we have to consider equal item or cylinder. So, this is a cylinder. Okay, now, if you have a cylinder, you can see the three surfaces. 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 This is a surface. This is a surface. This is a cylinder. This is a round shaped surface. That is one. And the surface is two. And the surface is three. Clear? Now, if you look at this surface, we have to take a cylinder in the surface. There is an R distance up. There is an R distance up. This point is an electric field. Then, the charge of that line is an R distance up. There is an electric field. That's why the R distance of that distance is an electric field. This cylinder is considered as a cylinder. How much length do we have to consider this cylinder? L. L length is a cylinder. Clear? Set. What do we do here? 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 How 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 do we do here? Closed integral, what is the Gauss's law? That is, closed integral, e dot ds is equal to q by epsilon 0. Closed integral, e dot ds is equal to q by epsilon 0. That is, the electric field is the same as the surface vector, that is, the area vector. What is the angle? Now, we are going to look at the angle. இன்னும் இவ்வடை electric field இந்தே direction என்று பரையினம் நம்க்கு எங்கோட்டேக்கு அனன்ன ஆதிய நோக்கா நீங்களும் நோக்கி நோக்கா இவ்வடை electric field என்று பரையினது மக்கலை இது positive ஆனலே இப்போ positive ஆவும்பல் away from the charge ஆனலே அல்லைங்கள் radially outward ஆனு பரையா அப்போ ஒன்னாமத்த surfaceல் நின்ன நம்மலும் நோக்குகியானங்கள் this is the electric field in the direction. In this surface, we have to look at the electric field in the direction. In this surface, we have to look at the electric field away from the charge. This is the electric field. This is the electric field. This is the same. Electric field. In this surface, we have to look at the area vector. Where are you from? The area vector is where you are from. This is the area vector. What is the area vector? This surface is perpendicular. Then, it is perpendicular. Then, it is perpendicular. This is the surface vector. Ds. If you look at this, this is the surface. This is the surface. The surface is perpendicular. Then, this surface is perpendicular. This is perpendicular. That is ds. This is the surface. This is the surface. This is the surface. So, this surface is perpendicular. That is ds. This is the surface. This is the surface. This is the surface. This is the angle of 90 degrees. This is the 
അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആംഗിളും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ മക്കളെ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് റെഡി അപ്പൊ അതിക്കൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇ എസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ഇനി താഴെയും സെയിം തന്നെയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഫ്ലക്സ് പൂജ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് ആ ഈ ഒരു കേസിൽ അല്ലെ നമ്മളുടെ ഒന്നാമത്തെ സർഫസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ കർവിഡ് സർഫസ് ഇല്ലേ മക്കളെ ആ കർവിഡ് സർഫസില് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡി എസും തമ്മിലുള്ള തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണ് സോ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് നായി മാറും അല്ലെ ഇ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ആണ് അല്ലെ That is equal to Q by epsilon 0. ും ഇവിടെ മൂന്ന് സർഫസിലും നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ഇവിടെയും ഫ്ലക്സ് ഇല്ല ആകെ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തില് മാത്രമാണ് ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഓൺ ദ സർഫസ് ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് ഫ്ലക്സ് ഏതിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നിലൂടെ മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് വന്നു ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ മക്കളെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കാം സോ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു കർവിഡ് സർഫസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്കറിയോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഇവിടുത്തെ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ കർവിഡ് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 2 പൈ ആർ എച്ച് ആണ് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടു പൈ ആർ എൽ എന്നെടുക്കാം എന്താണ് മക്കളെ ടു പൈ ആർ എൽ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഇൻ ടു ടു പൈ ആർ എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഈ ടു ബൈ ആർ എൽ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് അതായത് ഈ ചാർജ്ഡ് വയർ കാരണം ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പുറത്തുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ബൈ 2 പൈ ആർ എൽ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താ മക്കളെ വന്നത് ടു പൈ ആർ എൽ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി അറിയാം എന്താണ് മക്കളെ ക്യൂ ബൈ എൽ ചാർജ് ബൈ ലെങ്ത് ചാർജ് പെർ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാംഡ അഥവാ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ക്യൂ ബൈ എല്ല് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്ത് വരും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എന്ന് വന്നു അല്ലെ ഞാൻ എപ്സിലോൺ സീറോനെ ആദ്യം എഴുതി സോ ലാംഡ ഇൻറ്റു ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ എന്ന് വന്നു അഥവാ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ആർ ആണ് അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഒരു വയറിൽ നിന്നും വളരെ ദൂരേക്ക് 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 പോകുമ്പോൾ അഥവാ ഈ ആറ് കൂടി കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാർജ്ഡ് വയർ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ് 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 വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കൂടെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ തന്നെ ആറും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ആണ് അല്ലെ ഈ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലെ ആറ് കൂടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഗ്രാഫ് കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ക്ലിയർ 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 ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മക്കളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതെ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് പോകരുത് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഫിസിക്സിന്റെ മാരത്തോൺ ഡാ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ